Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen und willkommen diesmal zu einem etwas anderen Video, kein Commentary oder generell kein Gameplay-Video. Heute mal ein Gaming-Pickup-Video. Heute zeige ich euch mal, was ich mir diesen Monat an Spiele für meine Spielesammlung gekauft habe und äh, generell so ein paar Sachen, äh, um äh, mein Game Room, den ich ja immer wieder verbessere, zu verschönern. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Angefangen heute mit den PS4-Spielen, die ich mir diesen Monat zugelegt habe. Es sind vier Stück an der Zahl und als erstes, ihr seht es schon, Shadow of the Tomb Raider. Das musste ich mir ganz klar holen, weil ich momentan dabei bin, Rise of the Tomb Raider fertig zu spielen. Ich spiele das Ganze auf der Xbox One Rise of the Tomb Raider und jetzt habe ich mir mal Shadow of the Tomb Raider, den Nachfolger, für die Playstation 4 geholt. Ich finde Rise of the Tomb Raider ist ein richtig geiles Action-Adventure und äh, wenn ich das durch habe, muss ich natürlich auch den nächsten Teil spielen, weil ich finde die neue Tomb Raider Reihe einfach richtig, richtig geil. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du dir das jetzt mal auf jeden Fall auch diesen Monat. Das wird sich wahrscheinlich lohnen. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe es noch nicht gespielt. Werden wir dann sehen. Das nächste Spiel, ganz klar, wer hätte es gedacht, da warte ich schon das ganze Jahr drauf. Und ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich so drauf gehypt war dieses Jahr wie Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 habe ich schon angefangen. Ich habe schon um die 10 Spielstunden im Game. Ich weiß nicht, bei wie viel Prozent ich bin. Ich glaube, bei 19 oder 20 Prozent Spielfortschritt bin ich jetzt. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Was ich geil finde, dass John Marston mit in den Spielen mitspielt, finde ich richtig genial. Den spielt man zwar selber nicht, aber man macht einige Missionen mit denen zusammen. Der gehört der Gang an, der man angehört. Und das finde ich eine äh, ziemlich coole Sache. Weil was in Teil 1 passiert ist, war natürlich nicht so cool mit John Marston. Spoiler-Alarm. Naja, so ist das nun mal, ne? Also ich finde Red Dead Redemption 2 äh, schon äh, fast eigentlich, nein, nicht schon fast, für mich jetzt schon eigentlich Spiel des Jahres 2018. Kommen wir jetzt zu Skyrim Special Edition für die Playstation 4. Das Ganze habe ich mir vor einer Woche auf Amazon bestellt, ist vor ein paar Tagen angekommen, für 14,99 nur. Es war im Angebot, deswegen habe ich mir gedacht, das musst du jetzt bestellen. Ich wollte mir Skyrim sowieso mal holen, weil ich bin ein Sünder. Ja, Leute, ich bin Sünder, ich habe Skyrim nie gespielt. Obwohl ich es immer anfangen wollte, ich habe es mir auch damals für die Xbox 360 geholt. Ich habe es aber irgendwie nie angerührt. Jetzt habe ich mir das Remastered geholt, diese Special Edition, die äh, ein bisschen äh, aufgewertet ist von der Grafik her. Kann man so grafisch mit der PC-Fassung vergleichen, natürlich ohne Mods. Ähm, ja, also deswegen habe ich mir das jetzt mal für die PS4 geholt, weil ich das jetzt unbedingt mal langsam spielen will, weil ich bin ja ein riesengroßer Bethesda-Fan. Und ein riesengroßer Fallout-Fan. Generell macht Bethesda richtig geile Spiele, äh, beziehungsweise ist für die meisten Spiele ein guter Publisher. Und ähm, deswegen muss ich auch Skyrim spielen, weil ich ein großer, großer Fan von äh, der Fallout-Reihe bin. Und da das ja quasi dieselben Entwickler sind, ähm, ja, muss ich da leider natürlich mitziehen. Wer hätte es gedacht? Ne? Deswegen habe ich mir das Ganze jetzt auch mal für die PS4 geholt. Zu guter Letzt für die Playstation 4, wie jedes Jahr eigentlich, weil das Spiel kommt ja jedes Jahr raus. Ja, Black Ops 4. Call of Duty Black Ops 4. Ich habe es bisher mal kurz angespielt, ein, zwei Stündchen. Es ist ganz okay, es gefällt mir, es ist aber Call of Duty. Ich habe eigentlich gesagt, ich hole mir kein Call of Duty mehr. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt, als Infinite Warfare rauskam. Oder, nee, das habe ich schon bei Advanced Warfare gesagt. Ich hole mir kein Call of Duty mehr. So eine Kacke. Und jetzt kommt nächsten Monat auch noch Battlefield raus. Also ich weiß gar nicht, wie viele Shooter ich noch kaufen soll. Nee, aber das ist, äh, naja. Also es ist äh, Call of Duty. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil ich habe es erst ein, zwei Stunden gespielt. Ich werde äh, heute noch ein bisschen mehr spielen. Ähm... Ich habe ja auch schon einen kurzen Stream dazu gemacht, ich weiß nicht wie lange der ging, 50 Minuten oder so. Der Blackout-Modus ist auch ganz cool, aber alleine irgendwie schwer. Ich freue mich auf den Zombie-Modus, den habe ich nämlich noch nicht gespielt, werden wir dann sehen. Es ist halt Call of Duty, Mensch. Kommen wir nun zu einem Xbox One Spiel, wo ihr schon einen Stream zugesehen habt und zwar The Long Dark. Das musste ich mir unbedingt holen, das hat damals meine beste Freundin auf dem PC immer gespielt, bei der habe ich das mal gesehen. Und das musste ich mir dann logischerweise auch holen. Jetzt ist das Ganze als fertige Version rausgekommen, auch für die Konsolen. Ich habe es mir für die Xbox One geholt, weil die PS4 Version gab es im Mediamarkt nicht mehr, deswegen habe ich es mir jetzt einfach mal für die One geholt. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr. Das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall weiter äh, spielen werde, wo man auch wirklich auf sehr, sehr viele Dinge achten muss, auf Wettereinflüsse, auf dass man sich warm anzieht, wenn die Klamotten nass sind, dass man die wechseln muss und, und, und. Also wirklich ein richtig geiles Survival-Game. 
Ich habe mir jetzt auch vor kurzem, vor genau einer Woche, eine neue Plattform zugelegt, für die ich jetzt auch aktiv sammeln möchte, und zwar für die Nintendo Wii. Ich habe mir in letzter Zeit gesagt, ich möchte mal ein bisschen mehr sammeln für Nintendo, weil ich eigentlich keine große Collection habe, was Nintendo angeht, außer die Gamecube. Da habe ich ungefähr 21 Spiele und halt die Gamecube. Und ich möchte aber noch eine zweite Plattform haben und da habe ich jetzt mal mit der Nintendo Wii angefangen, weil es dafür sehr, sehr gute Mario-Spiele gibt und ich ja ein großer Fan von Mario bin. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil, warum ich äh, Nintendo-Konsolen habe, wegen den Mario-Spielen. Ich habe auch einige coole Spiele dabei, nämlich Mario Kart Wii oder Super Smash Bros. Brawl und äh, Super Mario Bros. Wii. Ähm, Zwei davon habe ich schon gespielt und zwar Super Mario Bros. Wii und Mario Kart Wii. Super Smash Bros. Brawl habe ich noch nicht gespielt, werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Mario Kart Wii macht mir einen heiden Spaß, habe ich vorher wie gesagt nie gespielt. Ich hatte nie eine Wii, richtig, richtig geil, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Und Super Mario Galaxy äh, ist auch noch dabei, da werde ich mir auch noch den zweiten Teil von zulegen, habe ich auch kurz angespielt, macht richtig, richtig Spaß. Also die Wii hat sich wirklich gelohnt, ich habe auch nicht äh, wirklich viel bezahlt. Da waren noch so ein paar Spiele zusätzlich dabei, Wii Fits und hast nicht gesehen. Also insgesamt waren es um die 12, 13 Spiele. Ich habe mir jetzt noch zwei gekauft, also Super äh, Mario Bros. Wii, genau. Das habe ich mir so zusätzlich dazu gekauft und das war nämlich nicht dabei. Für 80 Euro mit 12 Spielen, Zubehör, Lenkrad, Controller und, und, und. Also eigentlich ganz gut. Kommen wir nun zu einer Special Edition von einem Xbox 360 Spiel, die ich schon immer haben wollte und zwar die Battlefield Bad Company 1 Gold Edition oder auch Gold Rush Edition oder wie man auch immer das Ganze nennen mag. Die wollte ich damals schon haben, hatte ich damals aber nicht, deswegen habe ich die mir jetzt mal geholt. Ich hatte die normale Version, beziehungsweise habe die normale Version für die Xbox 360 zwar von Bad Company 1, aber ich wollte unbedingt noch dieses Gold Steelbook haben, das ist einfach mega geil und für 5 Euro, mein Gott, scheiß der Hund drauf, habe ich sie eingepackt. Auf Amazon kostet die PS3-Version übrigens neu 129 Euro. Die Xbox 360-Version ist, glaube ich, gar nicht mehr verfügbar. Ähm, die äh, ist auf Amazon irgendwie ausverkauft, also zumindest wo ich zuletzt geguckt habe. Ja, und äh, jetzt äh, habe ich sie mir einfach für 5 Euro in den Local Gaming Store gekauft in Aachen. Und äh, ja, jetzt habe ich es halt. Und Bad Company 1 kann man auch gerne zweimal haben. Ich habe es zwei, zweimal, einmal die normale Version und jetzt die Gold Edition. Ähm, kann man gerne zweimal haben, falls man die CD kaputt geht vor allen Dingen, weil das ist definitiv die beste Battlefield-Kampagne seit immer eigentlich. Also das ist wirklich mein Lieblings-Battlefield-Singleplayer-Bad Company 1. Meine Handheld-Collection habe ich diesen Monat auch ein bisschen vergrößert und zwar um vier Spiele und auch für den einzigen Handheld, den ich besitze, nämlich die PlayStation Portable, also PSP kurz gesprochen. Da habe ich mir jetzt mal ein Beat'em Up noch für geholt und zwar Soul Calibur Broken Destiny. Das muss ich mir unbedingt einfach noch holen, weil Soul Calibur finde ich mega geil, aber momentan spiele ich kaum Beat'em Up Spiele auf den normalen Konsolen wie Xbox One, PS4, PS3, Xbox 360, da spiele ich kaum Beat'em Up Spiele drauf. Ich habe aber gemerkt, dass auf Handheld Konsolen mir Beat'em Up Spiele richtig, richtig Spaß machen, deswegen will ich mir dafür noch ein paar mehr holen. Jetzt habe ich mir noch eins geholt, Soul Calibur Broken Destiny, weil Tech and Dark Resurrection fand ich auch schon geil auf der PSP. Mal gucken, wie mir das liegt, ich habe es noch nicht angespielt, werden wir dann sehen. Als zweites habe ich mir mal ein Racing Game geholt und zwar von Crash Bandicoot und zwar Crash Tag Team Racing. Das Ganze gibt es auch für die PS2, das gibt es nicht nur für die PSP und ich habe mir mal gedacht, ich brauche mal so ein Mario Kart ähnliches Spiel für die PSP und da ist Crash Tag Team Racing wirklich das Richtige. Hab's schon angespielt, spielt sich richtig gut, auch auf der PSP, macht richtig Laune, werde ich auf jeden Fall bei den ein oder anderen Zugfahrten mal öfter spielen, bockt auf jeden Fall richtig, kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine Playstation Portable habt. Da ich ja ein ziemlich großer Fan der socom reihe schon auf der Playstation 2 war, gerade bei Socom 2 US Navy Seeds, da habe ich äh, etliche Spielstunden drin verbracht, habe ich mir jetzt auch mal ein äh, mobiles Socom geholt für die PSP, und zwar... Socom Fire Team Bravo 2, da muss ich mir auch noch Teil 1 und 2 zu holen, das muss ich mir äh, auch noch zulegen, aber erstmal den Teil jetzt, weil den habe ich halt in, äh, auch in einem Local Gaming Store in Aachen gefunden, deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt, ich bin mal gespannt wie es ist auf der PSP, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich mal gucken, ähm, aber das was ich damals äh, Review technisch schon gesehen habe in der Maniac, das Spiel wurde nämlich damals reviewed in der Maniac Zeitschrift, äh, hatte sehr sehr gute Bewerku äh, Be Bewerkungen, Tolles Deutsch. Bewertungen, natürlich wollte ich sagen, äh, hat es echt Top-Bewertungen gehabt. Und ähm, 
Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Weil Socom ist äh, für mich immer noch mit einer der coolsten Taktik-Shooter im Third-Person-Bereich. Kommen wir zum letzten Spiel auf der PSP und äh, zwar ist das Ganze so eine Art aus, ja, Mix aus Action-Adventure und Beat'em Up. Eigentlich so beides wie bei den meisten Star Wars Spielen, nämlich Star Wars The Force Unleashed. Das Ganze habe ich auch für die Xbox 360. Ähm, ich bin aber irgendwie auf der Xbox 360 noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich hole es mir jetzt mal für die PSP, weil ich äh, mittlerweile unterwegs, wenn ich im Zug sitze oder so, sehr, sehr gerne PSP spiele. Ähm, hole ich mir das jetzt mal äh, dafür und äh, werde es da da mal irgendwie Stück für Stück durchspielen. Bin ich mal gespannt drauf. Das Spiel hat auf jeden Fall auch äh, auf der PSP sehr gute Bewertungen. Ja, ich lasse mich einfach überraschen, würde ich sagen. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal vier weitere Spiele in meiner PSP-Collection. Die wird auch immer größer. Ich glaube, mittlerweile sind es 38 Spiele auf der PlayStation Portable. Kommen wir jetzt zu den letzten zwei Spielen. Das sind zwei PlayStation 2 Spiele. Das erste ist SOCOM 3 US Navy Seeds. Wir hatten ja eben schon mal ein SOCOM. Und der dritte Teil hat mir gefehlt bei meiner PlayStation 2 Sammlung. Ich habe jeden SOCOM Teil, auch Combined Assault, habe ich auch für die Playstation 2. Socom 3 hat mir noch gefehlt und ich muss einfach sagen, der ein oder andere Socom-Fan wird jetzt denken, was? Socom 2 war das Beste? Aber ich finde, Socom 3 war definitiv der coolste Teil von allen. Auch wenn ich in Socom 2 bei Weitem die meiste Spielzeit hatte damals, finde ich Socom 3 trotzdem noch einen Ticken besser. Also gefällt mir wirklich sehr und bin froh, dass ich das jetzt auch in meiner Sammlung habe. Das zweite Game ist ein Game, was ich damals immer auf so einer Demo-Disc von der PlayStation 2 gespielt habe. Es gab ja damals ähm, diese PlayStation-Magazine, wo immer Demos dabei waren von den äh, neuesten Spielen. Und da war auch Airblade dabei. Und Airblade ist so eine Art Zukunfts-Tony Hawk-Game. Oder wie auch immer man es nennen mag. Wo man mit einem Hoverboard, ich glaube so nennen sich die Dinger... Ähm, auch Tricks machen kann und durch so eine Art Open World fahren kann. Fand ich ganz geil. Damals bei der Demo, ich habe aber nie die Vollversion gehabt, deswegen habe ich sie mir jetzt mal zugelegt, da ich die auch durch Zufall in den Gaming Store gefunden habe. Äh, habe ich jetzt mal mitgenommen. War auch nicht teuer, ich glaube 3-4 Euro. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel letztendlich ist. Äh, ist. Ist. Wie das Spiel letztendlich ist. Tolles Deutsch. Äh, ja, bin ich echt mal gespannt drauf. Ähm, weil ich habe es noch nie in der Vollversion gespielt. So, das waren jetzt die Spiele, die ich mir diesen Monat gekauft habe, die meine Gaming-Collection wieder ein bisschen vergrößert haben. Kommen wir jetzt zu Gaming-Zubehör bzw. Merchandise, was meinen Gaming-Raum wieder ein bisschen verschönert. Kaufe ich mir ja auch immer hin und wieder was dazu. Und äh, fangen wir mal direkt an mit Star Wars, weil ihr wisst ja, ich bin ein großer Star Wars-Fan. Und hier seht ihr schon den großen Darth Vader LED-Kopf, oder es nennt sich... Äh, Darth Vader Mood Light. Ja, das kann man ähm, erwerben im Internet oder bei Elbenwald in Aachen. Da habe ich es gekauft für äh, 49,99 Euro, also 50 Euro. Pi mal Daumen. Ja, das Ganze ist rot beleuchtet. Habe ich jetzt im Schrank stehen. Macht sich wirklich sehr, sehr schön. Gerade als Star Wars Fan mega geil. Ich hatte davon schon die Stormtrooper Version. Da brauchte ich natürlich dann auch noch den Darth Vader Kopf. Und er sieht einfach wirklich gut aus. Es macht sich wirklich gut als Deko. Kann ich nur empfehlen. Und vielleicht hole ich mir noch einen weiteren Kopf, vielleicht ein R2-D2, den gibt es auch noch in der Version. Muss ich mal gucken. Wenn wir schon mal bei Darth Vader waren, kommen wir jetzt direkt mal wieder zu Darth Vader. Den habe ich mir nämlich diesmal als Halterung gekauft für meine Playstation Portable, weil ich brauchte unbedingt noch eine weitere Halterung für meine PSP. Ich habe davon schon zwei Figuren von diesen Cable Guys, nennt sich das glaube ich, um meine Xbox One Controller zu halten. Einmal den Ghost und einmal Crash Bandicoot. Jetzt habe ich mir noch Darth Vader geholt, für meine PSP zu halten. Und äh, wie ihr seht, der kann ganz gut meine PSP halten. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr schick. Kann man sich schön ins Gamingzimmer reinstellen. Macht sich auf jeden Fall nice. Ja? Oder stabil, ja? wie man ja hier in äh, Deutschland eher, wenn man wirklich deutsch ist, sollte man stabil sagen, ja, wir sind ja nicht in Amerika, ne, wisst ihr ja. Ne? Markus Rühl, Copyright und so. Ja, wieder genug Scheiße gelabert, reicht schon wieder. Und zu guter Letzt habe ich mir noch so ein wunderbares Blechschild geholt, wo drauf steht Warning, do not disturb gaming in progress mit so einer Ladeleiste, die äh, halt ähm, lädt. Und please wait unten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen mit einem Nintendo Controller, mit einem Super Nintendo Controller. Fand ich richtig cool, bin ich durch Zufall äh, auch in Aachen drüber gelaufen, in irgendeinem Laden, ich weiß gar nicht mehr welchen, war auf jeden Fall auch irgendein Gaming-Laden äh, für 12 Euro oder sowas. 
Ich werde mir solche Blechschilder noch, äh, noch häufiger holen. Gerade diese Retro-Schilder werde ich mir noch ein paar von holen, weil ich vorhab, äh, einen Wandabschnitt damit dekorieren zu wollen. Sehen wir da mal, was ich mir dafür welche hole. Ähm, das finde ich auf jeden Fall nice. So, das war jetzt eigentlich das, was ich mir diesen Monat so geholt habe. Was Gaming angeht, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ob ihr vielleicht mehr davon haben wollt, wenn ich das vielleicht monatlich machen soll, weil ich mir so viele Spiele hole oder vielleicht auch mal meine Spielesammlung zeigen soll. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Bis dann und ciao.